আচ্ছা চ্যাপ্টারটা হচ্ছে ডিজাইনিং আউটপুটস আচ্ছা এখানে ডিজাইনিং আউটপুটসের কিছু লার্নিং বলতে হবে সেটা লাগবে না আউটপুট ডিভাইস আচ্ছা আমার কি কি মানে আউটপুট থাকবে একটা ডিভাইসগুলো যেমন আমার হার্ড হার্ডওয়্যার আছে সফটওয়্যার আছে এগুলি মানে কী কী আউটপুট থাকবে তো হার্ড কপি ডিভাইসের আউটপুট কি প্রিন্টার্স মানে আমরা যেটা প্রিন্ট করি সেটা হচ্ছে আমার হার্ড কপির আউটপুটটা সফট ডিভাইসের আউটপুটটা কি ভিডিও ডিসপ্লে মাল্টিমিডিয়ার আউটপুটগুলি কী কী টেক্সট অডিও গ্রাফিক্স ভিডিও মানে আমার আউটপুটগুলি কী কী হার্ডের হার্ড কপি সফট কপি মাল্টিমিডিয়ার আউটপুটগুলি কী কী সেইগুলি হচ্ছে এটা স্পেস আউটপুট ডিভাইসেস মানে আমি যে কথা বলি সেই কথাগুলির কী কী মানে আউটপুট ডিভাইসগুলি কী কী যেমন আমার কথা শোনা যায় সেই আউটপুট ডিভাইসগুলি কী যেমন অডিও অডিও কি আমি মানে কথা বলতেছি সেটাই তোমার প্রকাশ করতেছে তার মানে অডিও সাসেস ডিভস ইউজ ফর অলটারিং মানে ইউজারকে অ্যালার্ট করার জন্য অবশ্যই আমার অডিওটা ইউজ করা হয় মানে অডিও দিয়ে তো হচ্ছে আমার আউটপুটটা মানে স্পিস আমি যে কথা বলি কথার আউটপুটটা দিই অডিও তারপর স্পিকার স্পিকার মাধ্যমে আমার কথা বের হয় সেটাও তো একটা আউটপুট মানে কি এটা অনেক স্মল এবং ইনএক্সপ্রেসিভ মানে ব্যয়বহুল না ফর বিশ্বের জন্য এবং ইনএক্সপ্রেস ফর স্পিস কোয়ালিটি মানে আমি মানে স্পিস আমি কথা বলতে পারি মানে এটা ব্যয়বহুল না মানে সহজেই আমি কথা বলতে পারি তারপরে ইউজফুল ওয়েন আই সি সার্ভিস মানে যখন আমার আই হচ্ছে কাজ করে যেমন আমি যখন গাড়ি চালাইতেছি যে ফর এক্সাম্পল ওয়াইড ড্রাইভিং পাইলট সিটিসি মানে যখন আমি গাড়ি চালাই তখন তো আমার সামনে মানে চোখ দিয়ে হচ্ছে আমার সামনে দেখতে হয় যদি আমি না দেখি তাহলে তোমার গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে এগুলো বলা হয়েছে যে আমার এটা হচ্ছে একটা আউটপুট মানে চোখের এটাও একটা আউটপুট কারণ আমি গাড়ি চালাই মানে ঠিক মতো আমি গাড়ি চালাইতে পারতেছি তো ওইটাও একটা আউটপুট তারপর প্রি রেকর্ড স্পিস মানে আমার স্পিসটা আমি রেকর্ড করতেছি এটাও হচ্ছে আমার কথার একটা আউটপুট তারপর টেক্সট টু স্পিস ইউজ ইউজফুল ফর ইনস্ট্রাকশন মানে যখন আমরা কথা বলি মানুষকে মানে পড়াই তার মানে তাকে আমি ইনস্ট্রাকশন দিতেছি হোয়ার ম্যানুয়ালস ক্যান নট বিড অর্থাৎ আমি যখন মানুষকে পড়াই মানে আমার কথা মানে মুখ দিয়ে আমি যখন কথা বলি তখন তো তারা সেটা শুনতেছে সেটা হচ্ছে একটা আউটপুট কারণ তারা শুনে হচ্ছে ইনস্ট্রাকশন মানে কাজ করতে পারতেছে তো এগুলি হচ্ছে আমার কথার মানে আউটপুটগুলি কী কী এবার হচ্ছে অবজেক্টিভস অফ আউটপুট ডিজাইন মানে আমি একটা আউটপুট ডিজাইন করবো সেটার অবজেকটিভগুলি কী কী মানে আমার কী কী লাগে অর্থাৎ ওয়াইল্ড ডিজাইনিং আউটপুট ফর্মে যখন আমি আউটপুটটা ডিজাইন করতে যাব এবং অথবা একটা আউটপুট ডিভাইস পিক করতে যাব মানে ধরতে যাব তখন আমার নিচের মানে অ্যাকাউন্টে তখন আমার এই নিচের এই জিনিসগুলি লাগবে কী কী লাগবে তার ইউজার গ্রুপ লাগবে প্রোপোস্ট ইউজ লাগবে ভলিউম অফ আউটপুট মানে আমার একটা গ্রুপ লাগবে তারপর একটা প্রোপোজ করবো সেটা একটা ইউজ যাতে করতে পারি ভলিউম অফ আউটপুট লাগবে প্রিউডিসি অফ আউটপুট টাইমলি ডেলিভারি মানে যে টাইমলি যেতে আমি ডেলিভার করতে পারি মানে এই জিনিসগুলো হচ্ছে মানে একটা আউটপুট ডিজাইন করার জন্য আমার এই জিনিসগুলি হচ্ছে লাগবে আচ্ছা এবার হচ্ছে ন্যাচার অফ আউটপুট রিপোর্টস মানে একটা আউটপুট রিপোর্ট করবো এটা ন্যাচারগুলি কী ন্যাচারগুলি কী কী এই রিপোর্টটার টপ ম্যানেজমেন্ট মানে টপ ম্যানেজমেন্ট কী কী করবে উনি হচ্ছে মানে সামারিটা হাইলাইট করবে ইম্পর্টেন্ট রেজাল্ট মানে ইম্পর্টেন্ট রেজাল্ট যেগুলি আছে সেগুলির জন্য সামারিটা হাইলাইট করবে এবং গ্রাফিক্যাল আউটপুট দেখাবে কিসের কিসের গ্রাফিক্যাল আউটপুট দেখাবে উনি বাই চার্টের পার চার্টের ম্যাপসের এবং নিডেড ফর স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্ট মানে এই টপ ম্যানেজমেন্টের জন্য আমার স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্টটা লাগবে মানে আমি একটা কোনো জায়গায় কাজ করতেছি সেই কাজের ওই জায়গায় ও সবার উপরে ম্যানেজার থাকবে তারপর মিডল ম্যানেজার থাকবে এবং সবার লাস্টে অপারেশনাল ম্যানেজার থাকবে সেটাই কথা বলছে যে একেবারে টপ ম্যানেজমেন্টের কাজগুলি কী কী যে জাস্ট সামারিরা হাইলাইট করবে উনি তারপর গ্রাফিক্যাল আউটপুটটা দেখাবে বাই চার্ট পা চার্ট এবং ম্যাপের মাধ্যমে গ্রাফিক্যাল আউটপুটটা দেখাবে এবং স্ট্র্যাটিক ম্যানেজমেন্টের দরকার হবে এটার জন্য আচ্ছা মিডল ম্যানেজমেন্ট কী করবে উনি এক্সেপশন রিপোর্ট মানে রিপোর্টটাকে বর্জন করবে উনি রিপোর্টের কাজ করবে না রিডিউসড আউটপুট ভলিউম এ হচ্ছে মানে ভলিউমটা হচ্ছে মানে কমাবে আউটপুট ভলিউম যেগুলি সেটা হচ্ছে উনি কমাবে আর নিড ফর ট্যাকটিক্যাল ম্যানেজমেন্ট এটার জন্য ট্যাকটিক্যাল ম্যানেজমেন্ট আমার দরকার আচ্ছা এবার হচ্ছে অপারেশনাল ম্যানেজমেন্ট অপারেশনাল ম্যানেজমেন্ট কী করবে উনি হচ্ছে সবচেয়ে বেশি কাজ করে ডিটেলস নিডেড একেবারে ডিটেলস উনি কাজ করবে ফর এক্সাম্পল পেরোল চেক গেট শিটস মানে হচ্ছে আমার আমি যে চেক জমা দিই আমি যদি ভার্সিটিতে কোনো যখন টাকা জমা দিতে যাই যখন আমার চেক থাকে মানে আমার চেকের ডিটেলস তারপর আমি পে করতেছি মানে জমা দিতেছি তারপর আমি আমার যে মানে রেজাল্ট বের হয় সেই শিট মানে গেট শিট মানে আমার সব রেজাল্ট একটা শিটের মধ্যে তো থাকবে সব কিছু ওই শিট সহকারে মানে সব চায় তো সব কাজ করতেছে অপারেশনাল ম্যানেজমেন্ট উনি সব কাজ করে মানে একেবারে ডিটেলস ওনার কাছে সব ডিটেলসগুলি থাকবে এই ডিটেলসের উদাহরণগুলি এইগুলি কী কী থাকবে ডিটেলস পেরোল থাকবে গ্রেড শিট থাকবে চেক থাকবে সব কিছু ওনার কাছে থাকবে আচ্ছা এবার হচ্ছে প্রিওডিসি অফ আউটপুট রিপোর্টস মানে আউটপুট রিপোর্টসের জন্য প্রিওডিসি কী কী টপ ম্যানেজমেন্টের জন্য প্রিওডিসি কী কী হোয়েন
তো উনি ওইটা ঠিক মানে ঠিক করছে যে হ্যাঁ এই জায়গায় একটু ঠিক না এই জায়গায় সুন্দর করে করতে হবে সেটাই বলছে যে সেন ডেইলি এক্সেপশন মানে উনি প্রতিনিয়ত রিপোর্টে কি কি চেঞ্জ করতেছে সেইটা হইতেছে মানে বর্জন করতেছে যে এটা এটা বাদ দিতেছে ওইটা উনি করবে প্রোভাইড সামারি অন টার্মিনাল উইথ অপশন টু লোড অ্যাক্ট ডেট ইজ রিকোয়েস্ট মানে একটা টার্মিনালের সামারি প্রদান করবে প্রোভাইড সামারি অন টার্মিনাল টার্মিনালের একটা সামারি প্রদান করবে উনি আচ্ছা অপারেশনাল ম্যানেজমেন্ট উনি কী করে রেগুলার পিওর্স মানে প্রতিনিয়ত যা যা করতেছে সব মানে কাজ হতে আছে ওনার ওনার কাছে রেগুলার পিওর্স পিওর্সটা ডিপেন্ড করবে কী করে অ্যাপ্লিকেশনের উপরে মানে আমরা যা যা করতেছি প্রতিনিয়ত এবং এই যে এক্সাম্পল দিচ্ছে পেরুন মান্থলি মানে প্রতিনিয়ত মান্থের পে পে করতেছি আমরা টাকা জমা দিতেছি তো প্রতিনিয়ত খবর মানে রেগুলার পিওর্স মানে প্রতিনিয়ত প্রতিদিনের খবর হতে ওনার কাছে থাকবে একবার রেগুলার জিনিসপত্রগুলি ওনার কাছে থাকবে এবার ডিজাইনিং অফ অপারেশনাল আউটপুট রিপোর্টস মানে কি আমরা একটা রিপোর্ট তৈরি করব সেই রিপোর্টের মানে উপরে কেমন থাকে যেমন উপরে একটা হেডিংস থাকে নিচে থেকে ফুটার থাকে আমরা যদি কোনো ওই যে ইসে করতে যাই মানে ডকুমেন্টে মানে ওই যে ওয়ার্ড ফাইল যখন আমরা করতে ওয়ার্ড ফাইল যখন ওপেন করি তখন আমরা কি হেডার ফুটার আসে না সেটাই বলছে যে একটা রিপোর্টের হেডিং থাকবে রিপোর্টের একটা হেডিং থাকবে ফুটিং থাকবে তো হেডিংগুলি কী কী হেডিং থাকবে একটা রিপোর্ট হেডিং থাকবে পেজের একটা হেডিং থাকবে তারপর ডিটেল হেডিং থাকবে প্রত্যেকটা কলমের জন্য একটা ডিটেল হেডিং থাকবে এবং হচ্ছে সেট অফ স্কোর মানে একটা লজিক্যাল গ্রুপ থাকবে সেই লজিক্যাল গ্রুপটাকে বলা হচ্ছে কন্ট্রোল গ্রুপ এবং এবং একটা কন্ট্রোল হেডিং থাকবে মানে আমার একটা গ্রুপ থাকবে সেটার নাম হচ্ছে লজিক্যাল এই লজিক্যাল গ্রুপটাকে বলা হচ্ছে কন্ট্রোল গ্রুপ এবং এই কন্ট্রোল একটা হেডিং থাকবে মানে আমার কী কী হেডিং এই চারটা হেডিং থাকবে একটা রিপোর্টের মধ্যে আচ্ছা এবার স্ট্রাকচার অফ ফুটিং মানে কী কী ফুটিং থাকবে তো এই যে কন্ট্রোল ফুটিংস থাকবে কন্ট্রোল ফুটিংস কী করে যে আমার মানে ইনফরমেশনগুলো একেবারে ডিটেলস বর্ণনা থাকে সেটা হচ্ছে কন্ট্রোল ফুটিংস মানে কন্ট্রোল গ্রুপ এই কন্ট্রোল গ্রুপের মধ্যে হচ্ছে আমার ইনফরমেশনের ডিটেলস বর্ণনা থাকে সেটাকে বলা হচ্ছে কন্ট্রোল ফুটিংস আচ্ছা পেজ ফুটিং থাকবে পেজ ফুটিং কী যেমন হচ্ছে প্রত্যেকটা পেজে যে আমি নাম্বার দিই রিপোর্টে মানে রিপোর্টের একটা রিপোর্ট করি প্রত্যেকটা পেজে নাম্বার দিতে সেই রিপোর্টের সেটাকে বলা হচ্ছে পেজ ফুটিং তারপর হচ্ছে ফাইনাল কন্ট্রোল ফুটিং মানে হচ্ছে আমার এই যে কন্ট্রোল ফুটিং যা আছে যে কন্ট্রোল এই যে কন্ট্রোল গ্রুপ যেটা আছে সেটা যে ইনফরমেশন প্রদান করে ফুল রিপোর্টের জন্য আমরা যদি একটা রিপোর্ট করি সেই ফুল রিপোর্টের জন্য কন্ট্রোল গ্রুপ যে ইনফরমেশন দেয় সেটা হচ্ছে ফাইনাল কন্ট্রোল ফুটিং আচ্ছা এবার হচ্ছে রিপোর্ট ফুটিং রিপোর্ট ফুটিং কি প্রত্যেকটা মানে আমার রিপোর্টের শেষে মানে একটা ফুল রিপোর্টটা একেবারে সেই লেভেল প্রিন্টে যখন আমি প্রিন্ট করবো ফুল রিপোর্টটা সেটা হচ্ছে আমার রিপোর্ট মানে ইন্টার রিপোর্ট ফুল রিপোর্টে সেটা হচ্ছে আমার রিপোর্ট ফুটিং মানে এখানে চারটা ফুটিং কন্ট্রোল ফুটিং পেজ ফুটিং ফাইনাল কন্ট্রোল ফুটিং এবং রিপোর্ট ফুটিং এ হচ্ছে ফুটিংয়ের জন্য তারপরে এগুলি লাগবে না প্রিন্ট চার্ট প্রিন্ট চার্টটা কী প্রিন্ট চার্ট ইউজ বি অ্যানালাইজ টু ডেভেলপ পেপার রিপোর্ট ফরম্যাট মানে আমার পেপার রিপোর্ট ফরম্যাট আমরা যেটা যদি একটা রিপোর্ট বানাই যদি একটা পেপার রিপোর্ট বানাই তো পেপার রিপোর্টটা ডেভেলপ করার জন্য প্রিন্ট চার্ট ইউজ করা হয় মানে আমরা প্রিন্ট চার্টটা ব্যবহার করি তো প্রিন্ট চার্টটা আমরা কীভাবে ব্যবহার করি অনেক ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করি ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাভেলেবল টু ডিসক্রাইব মানে পেপার রিপোর্ট ফরম্যাট মানে একটা রিপোর্ট যদি বানাই সেটা অবশ্যই একটা ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে হবে সেটা বলছে ল্যাঙ্গুয়েজেস অ্যাভেলেবল মানে যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে আমি একটা পেপার বানাতে পারি এবং পেপারটা কে বানায় এই রিপোর্ট জেনারেশন প্রোগ্রাম কি এস রিপোর্ট মানে একটা রিপোর্ট জেনারেশন প্রোগ্রামটা হচ্ছে এই রিপোর্টটা তৈরি করে আচ্ছা তারপর জেনারেল প্রিন্সিপালস অফ ডিজাইনিং রিপোর্টস মানে একটা রিপোর্ট ডিজাইন করার জন্য আমার কী কী লাগবে জেনারেল প্রিন্সিপাল মানে সাধারণ মূলনীতিগুলি কী কী যদি আমি একটা রিপোর্ট বানাই তাহলে সেই রিপোর্ট ডিজাইন করি তার মূলনীতিগুলি কী কী আচ্ছা শুড বি অ্যাবল টু রিড লেফট টু রাইট টপ টু বটম আচ্ছা কথা হচ্ছে যেমন ধরো আমি যাতে পড়তে পারি মানে রিপোর্টটা যাতে আমি উপরে নিচে পড়তে পারি রিপোর্টে যাতে আমি পাশাপাশি পড়তে পারি একটা পেজে যদি রিপোর্টটা থাকে যাতে আমি পাশাপাশি পড়তে পারি উপরে নিচে পড়তে পারি সেটাই বলছে এখানে যে লেফট টু রাইট টপ টু বটম মানে উপর থেকে নিচে এবং পাশাপাশি আমি যাতে পড়তে পারি ইজি টু ফাইন্ড ইম্পর্টেন্ট ডিটেলস মানে আমি যাতে রিপোর্টের মধ্যে সব মানে অনেক ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলো সহজে খুঁজে বের করতে পারি কিয়ের মাধ্যমে যেমন হচ্ছে আমার এই যে এইখানে যদি আমি দেই যে এখানে যদি আমি দিই এখানে হোমের মধ্যে এই যে হোমের মধ্যে যদি আমি এখানে দেই এই যে এইখানে যে আমার হোম স্ক্রিনের মধ্যে এই যে এইখানে যে আমার সরি এখানে আসতেছে না যেমন অনেকে এই যে এই যে যেমন এই যে এই এখানে যে এই পয়েন্টটা এই যে এই পয়েন্টটা এই যে এই পয়েন্টটা এই যে ছোটো 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 পয়েন্ট এটা হচ্ছে আমার কি পয়েন্ট সেটাই বলছে যে এইখানে যদি আমার কি পয়েন্টগুলি থাকে মানে ইজি টু ফাইন্ড ইম্পর্টেন্ট আইটেমস ইম্পর্টেন্ট আইটেমসগ
ডিজাইনিং অফ স্কিন একটা স্কিন ডিজাইন করতে আমার কী লাগে ধরো একটা ইন্টারেক্ট ইউজ মানে একটা ইন্টারেক্টিভ ইউজ করা হয় স্ক্রিন ডিসপ্লের জন্য আমার স্ক্রিনটা মানে এই এই যে একটা স্ক্রিন এই স্ক্রিনটা ডিসপ্লে করার জন্য আমার কী কী লাগবে একটা ইন্টারেক্ট ইউজ করা হয় তারপর স্ক্রিন সাইডটা প্রিন্টারের যে স্ক্রিন সাইডটা ছোটো হবে মানে আমরা যখন প্রিন্ট করি তখন কিন্তু আমার যদি উপরে একটু জায়গা থাকে নিচে একটু ফাঁকা জায়গা থাকে সাদা সাদা তার মানে আমার প্রিন্টার থেকে আমার স্ক্রিনটা ছোটো হবে যেমন একটা এই যে একটা পেজে মানে ডকুমেন্টের একটা পেজে চব্বিশটা লাইন হবে এবং প্রত্যেকটা লাইনে আবার আশিটা কোল হবে আচ্ছা প্রিন্সিপাল অফ লেআউট ছিল মানে লেআউটটা সুন্দর মানে পরিমাণ মধ্যে যেটা দেওয়া থাকবে লেআউটটা ওইভাবেই দিবো যাতে আমরা সুন্দর করে পড়তে পারি প্রভিশন মেড অফ বোটন স্কেচ আচ্ছা আমার সুন্দর করে মানে ব্যবস্থাপনা সুন্দর করে তৈরি করতে হবে প্রথম পেজটা কারণ প্রথম পেজটাই তোমার দেখলে ইমপ্রেস হয় প্রথম পেজটা আমার সুন্দর করে তৈরি করতে হবে যাতে আমি কন্টিনিউ করতে পারি ডিটেলসটা সুন্দর করে পেতে পারি এবং এক দিক সহজে করতে পারি আচ্ছা নাও এরিয়াস স্ক্রিনস আর ডিজাইন উইথ বট বাটনস আচ্ছা বর্তমানে হচ্ছে বাটন ইউজ করা হয় গেট ডিটেলস কন্টিনিউ এবং এক্সিটের জন্য বাটন ইউজ করা হয় বর্তমান রিপোর্টে যেমন বাটনগুলি কীরকম এই যে এরকম এই যে ডিটেলসের জন্য একটা বাটন কন্টিনিউর জন্য একটা বাটন এক্সিটের জন্য একটা বাটন মানে এইভাবে বাটন ইউজ করা হয় যাতে আমি মাউস দ্বারা সহজে ক্লিক করতে পারি এবং এক একটা জিনিস পেতে পারি এই যে এখানে সেটাই লিখছে যে এই যে হুইস ক্যান বি ক্লিক ইউজিং আ মাউস মানে মাউস দ্বারা আমি ক্লিক করলেই যাতে গেট ডিটেলস কন্টিনিউ এবং এক্সিট পাইতে পারি এই যে এখানে সেটাই লিখছে আচ্ছা এবার বিজনেস গ্রাফিক্স মানে এখানে কিছু গ্রাফ আছে এই যে গ্রাফ ইউজ অফ গ্রাফ তার বার চার্ট আছে পাই চার্ট আছে আচ্ছা এগুলি কি কি করে এগুলি তারা আচ্ছা প্রথম কথা হচ্ছে আচ্ছা আমি দেখাচ্ছি এই যে বার চার্ট বার চার্ট দ্বারা মানে আমরা কি কী পারি রিলেটিভ ডিস্ট্রিবিউশন ইজি টু সি মানে যত মানে রিলেশন আছে সেটা আমরা সহজেই দেখতে পারি বার চার্টের মাধ্যমে যেমন হচ্ছে কেমন এই যে বার চার্ট এখানে আছে এমপ্লয়ি এখানে আছে এজ মানে এজ এবং এমপ্লয়ির মধ্যে সুন্দর করে আমরা রিলেশনটা আমরা বার্থ চার্টের মাধ্যমে করতে পারি সেটাই বলছে যে রিলেটিভ ডিস্ট্রিবিউশন ইজি টু সি সহজে আমরা দেখতে পারি রিলেটিভ ডিস্ট্রিবিউশনটা পাই চার্ট পাই চার্টের মধ্যে আমরা কী পারি পার্সন ইউজ অফ রিসোর্সেস ইজি টু সি তো মানে কি এই যে এখানে এই যে প্রত্যেকটা পার্সন দেওয়া আছে পার পার্সেন্ট দেওয়া আছে প্রত্যেকটা পার্সেন্টগুলি দেওয়া আছে তো পার্সেন্টগুলি আমরা কি সহজে দেখতে পারি প্রত্যেকটা রিসোর্সের জন্য কত কত পার্সেন্ট দেওয়া আছে এটা সহজেই দেখতে পারি সেটাই বলছে যে পার্সেন্ট ইউজ অফ রিসোর্সেস ইজি টু সি সহজে আমরা দেখতে পারি রিসোর্সের কত কত পার্সেন্ট এক্স ওয়াই গ্রাফ ট্রেন্ড ইজি টু সি মানে হচ্ছে যে এই এই ধরো এই একটা এক্স ওয়াই এটা হচ্ছে এক্স এবং এটা হচ্ছে ওয়াই এখানে যে কীভাবে বাঁকা বাঁকা করে গেছে এটা হচ্ছে মানে আমরা সহজে দেখতে পারি রেটিংসটা যে আমার কত থেকে কত রূপ পর্যন্ত গেছে সেটাই বলছে যে ট্রেন্ডস ইজি টু সি মানে আঁকা বাঁকাগুলি আমরা সহজে দেখতে পারি এক্স ওয়াই গ্রাফের মাধ্যমে ম্যাপস ম্যাপসের মাধ্যমে আমি কী পারি জিওগ্রাফিক্যাল ডিস্ট্রিবিউশন ইজি মানে আমার জিওগ্রাফিক্যাল যে ডিস্ট্রিবিউশনগুলি আছে একটা ম্যাপের ম্যাপ মধ্যে কোন 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 জেলা অবস্থিত মানে এটাকে একটা সুন্দর করে দেওয়া থাকে প্রত্যেকটা জেলা একটা ম্যাপের মধ্যে যে কোন জেলা কোন জায়গায় অবস্থিত মানে জিওগ্রাফিক্যাল ডিস্ট্রিবিউশন মানে সুন্দর করে জিওগ্রাফিক্যাল ডিস্ট্রিবিউশনটা আমরা সহজে দেখতে পারি সবাই পর্য